Nakaka-inspired din po. Yes po, nakaka-inspired din po siya. Yun lang medyo nakaka-addict kapag nasimula na natin gawin. Yan. <laughs> Yes, go. Okay, Let's start. So, okay. Okay. With a partner of duo, I would like to introduce Ma'am Nelsie to be our speaker today. I hope you will learn a lot. Okay, talagang matutunan ito ngayon. Okay, and this is free. Free po ito. Okay, so Ma'am, it's your turn na, Ma'am Nelsie. Okay. Ayan, no? Pa-share screen na lang, sir. Ito. Ayan. So, good morning po, no? Sa ating uh, uh, teachers, no? All over the Philippines, no? And uh, we are a uh, Mekani Web, no? Autodesk Authorized uh, Academic Partner. So, Autodesk Education po, no? Ayan na, meron tayong Facebook page, no? So, uh, may mga nirarun din tayong event dito, no? So, to start po, uh, gawa lang po tayo ng account dito, no? Sa Autodesk Advocate that uh, Inflative. Ayan po, yung naka-flash po sa screen nyo, gawa lang po tayo ng account. So, kailangan po muna natin gumawa ng uh, Autodesk account, no? If you have po, you can directly uh, sign in. Pero yung kung wala po, uh, pa-create na lang po ng account. Ayan, Autodesk uh, slash um, uh, autode.sk uh, slash ambassador hub. Ayan. Anyways po, no, punta na lang tayo sa tinkercad.com. Ayan. Pwede sila, yung mga naka-sign in na po, pwede mag-sign mag in na lang yung may account na or kung wala pa, uh, dito na lang po sila mag-sign uh, in. So, alternative po yung tinkercad.com, ma'am. Yes Yan po, yes. Po. So, okay. kung hindi kaya sa Ambassador Hub, dito po tayo sa tinkercad.com. So, si Tinkercad po, no, is a CAD software din siya, no, computer-aided design software. Yun nga lang, uh, wala kang ini-install. Nasa oh, web browser lang tayo, so, no. So, parang online po siya, ma'am. Tama po ba? Online yes, po, ano? Po. Po. Ayan po, uh, meron ka lang na stable internet connection. Makaka-create ka na ng 3D. Madali lang po ba yung gawin, ma'am, Nelsie? As in, ma madali. Napakadali. Oh, Ang kategory nitong software na to is pang elementary, no? Wow. So, talagang pang beginner siya. So, walang struggle na mangyayari sa mga teacher. Hindi sila mai-stress. Talagang oh. mai-enjoy nila ito mamaya. Tama po, ano mo, Nelsie? Yes, ma'am. Gawin nating exciting, no? Ayan, good morning po ulit, no? So, I am Nelsie, no? I am with Mekani Web and we are uh, Autodesk Authorized uh, Academic Partner or Learning Partner, no? Okay, so once na bago ka sa Tinkercad.com, mag meron siyang uh, project dito banda, no? May mga instructions siya, simple instructions on how to... On how to create simple uh, shapes in Tinkercad, no? So, sa akin po, mapapansin nyo, may mga recent design ako, no? Uh, kung kakagawa nyo lang po ng account, uh, mag empty lang po tong side nyo na to, no? Okay, so create new design po tayo. Ayan. So, create new design. So, makikita nyo na po yung uh, interface. So, ayan yung interface ni, ni Tinkercad. Okay. So, eto po ang ating header, no? 
So, eto yung Tinkercad natin. Pag kinlik natin to, babalik tayo sa dashboard. So, yung dashboard natin, yung kanina. Okay? So, eto naman po, uh, bullets. Dito yung list ng ating uh, recent design, no? So, ang ating mga design po ay nasa cloud na, no? Cloud-based po ito. So, you can access your design 24-7. Okay. And ito po is the auto-generated file name. Ayan. So, if uh, we wanted to change name, double-click po, no? Uh, and you can input your preferred file name. So, sa akin, ang ilalagay ko is my first project, no? Then, click anywhere. Ayan. Okay. So, next tayo, no? Itong part na to, ito ang ating toolbar, no? Toolbar na sinasabi. So, copy... So, control C lang din yun. Parang sa Microsoft Word, no? Control C, paste, control V, duplicate, control D, uh, delete, delete key, redo, tsaka uh, undo, redo, no? Ayan. Okay, hope eh, nakakasunod po tayo, no? So next natin. So mamaya po no is iaano uh, natin siya i iisa-isahin natin to no kung paano gamitin no as we go through the session po. So ito ang ating modify tools no. So meron diyang show all. So pansin niyo din po no pag nag-hover kayo uh, in each tools meron na siyang naka-auto-default no, na shortcut key. Yan, control, uh, shift plus H. Show all, group, control G, and group, control shift G. Ayan, and align L, mirror uh, M. Ayan. Okay. So, meron tayong import kung mag-import kayo ng 3D files, no? Ready for 3D printing, pwede rin. Or yung gawa nyo, i-export nyo, pwede din po yun. Okay, send to, no? Uh, just to let you know po, Tinkercad will allow you to work uh, by group, no? You can work collaboratively with Tinkercad, no? Ayan, send to and and also ang ating uh, work plane and ruler, work plane, no? Control W ruler R ay, R, okay? So dito uh, sa drop down natin, nandiyan yung mga uh, Tinkercad objects natin, no? May shapes, may numbers. So, you can try po, no? Uh, clicking it para ma-familiar po kayo sa objects na meron si Tinkercad, no? So, uh, click on the shapes, click on the text and numbers. Ayan, characters. So, you can click it po, no? You try po. Okay. Yan po ang ating uh, shapes panel. Okay. On the left side natin, may makikita kayong view cube, no? Ito yung tinatawag natin view cube. Okay, nandito naman tayo sa home view, uh, fit all in view, or F, zoom in plus button, zoom out minus button, and switch, no? Uh, sa Tinkercad, meron tayong uh, dalawang view, no? The ortho and the perspective view, no? Okay, let's try po, no? 
Uh, drop lang po kayo ng uh, shapes. Any shape po will do. Ayan. So, try natin ilaruin tong view cube natin. Ayan. So, makikit So, once na hinover nyo si top, pupunta siya kay top. Ayan. Front, bottom, a right, no? Okay. So, pag nawala po kayo, click nyo lang si home view. Babalik na po kayo sa bahay. Ayan. I have a problem now with connectivity. Ayan. Sige po, try nyo pong mag uh, mag-create ng shape, no? And navigate via view cube. Okay, no? Once po, na, nakaganyan, highlighted po yan. Maseselect natin yan. Okay, to deselect po, click anywhere in the work plane. Ayan. So, ito, tinatawag natin itong shape, uh, shape panel. Ito yung ano natin. So, mamaya po, uh, i-discuss natin yan. Ayan, kung on how to use all this po, no? Ayan. Okay po, no? You can use din po yung uh, scroll wheel ng mouse nyo to zoom in and zoom out. Ayan. Ayan. And also, kung mag-zoom in, uh, zoom out po kayo, pwede nyo rin po itong gamitin, no? We have three ways po on how to zoom in, zoom out. First is uh, using the scroll wheel. A uh, second po is eto, no? Yung nandito sa left side natin. And the third is yung plus and minus button, no? So, please try po, no? Mahalaga po na ma-familiar po kayo dahil mostly ang gagawin natin is ano lang, uh, uh, zooming, panning, and orbiting po. Ayan. Anong pakisum po ng kiniklik nyo? So, kailangan po nakaselect yung object, no? Then you can use the plus and minus button, no? To zoom in, zoom out. Okay. Ngayon po gumagamit ako ng keyboard. Ayan. Plus and minus. Okay. Hope po na nakakasunod po, no? Pwede rin po sa touchpad i-zoom, i-out. Okay. Okay. Kung gusto po natin i-fit all in view, we can select this po, no? This, this uh, box, then control F. Okay? Lalapit na siya sa inyo, no? Press si F or pwede nyo pong gamitin ito. Fit all. Dito po, no? Sa left side natin. So, select si object. Select ito para mag-fit all in view, no? So, ang ginagawa po niya, no? Recenters around all the objects, no? On our work plane. So, let's try to add other shapes po. Then, itry natin mag uh, fit all in view. Ayan. So, okay po. To select all, no? Window selection lang, no? Ayan. Window selection po. Masaselect nyo yan lahat. Okay. Press F. Lumapit siya, no? So, try nyo po, uh, dagdagan nyo yung objects nyo sa work plane nyo, then press F, or you can use this po, yung nasa left side natin. So, nagfo-focus siya, no? So, kung single object lang, 
F para mag-focus on a single object. Okay. Okay, so next natin is orbiting, no? Paano ba mag-orbit? So, holding control and left click. Orbit. Control and left click, no? Sabay po yun. Ma-orbit nyo yung work plane nyo. Question po, wala po bang offline app nito? Kasi mahirap po pag online, hindi posible yung internet. Uh, wala po ma'am, no? Kasi uh, wala naman po tayong ini-install na software. So, we are doing CAD works in uh, web browser. Ayan, so, so please try po, no, to use orbit, no, control plus left click. Ayan, ma-orbit na siya. Okay. Okay, kung ipapan naman natin, so panning, yung moves naman ng work plane natin is side to side, no? So, control, shift, plus drag. Ayan. Kung ipapan siya, left to right, diba? Ayan. A left to right para makapagpan tayo. Okay? So, control plus left click allows us to orbit our work plane, no? Control, shift, plus drag allows us to pan or to move our work plane side to side. Okay, ano pong website? Tinkercad.com po. May list of shortcuts po ba kayo? Yes po, meron tayong uh, ibibigay na list of shortcuts sa mga uh, registered po, no? So, kung na-invite na po dito, pwede nyo po itong ma-access, no? Yung keyboard shortcuts, nandyan po siya. But don't you worry po, ini-email na po kayo. Again, ma'am, control plus. Uh, control plus left click po, no? Pagka mag orbit tayo. Ayan. Control plus left click. Control plus left click. Hindi pa ako makasunod but very much willing to learn. Yes po, you can, ano, no? Pwede nyo pong balikan itong live natin. Recorded po siya sa ating uh, Facebook page, no? Dapat at Tech Unit. Okay. Okay, hope po, no? Na nagagawa natin. Ayan. Ayan, no? So, mahalaga po yun, no? Na marunong or masanay kayo, get comfort, comfortable in panning, zooming, and orbiting, no? Too fast po, di po masundan. Okay, sorry po. San po tayo? Yes, pwede pong mag-register, no? So, yung once the register po, may invite na po kayo dito sa ating folder. Okay, so, konting recap tayo, no? So, control uh, plus left click, orbit. Nice. I feel like a child again. Ayan. So, pag panning, control shift plus drag, no? Panning moves our view side to side. Okay. And then zooming in and out using the... Uh, Scroll wheel or plus and minus button. Okay, let's try naman po, no? Let's select this po. Select tayo ng object. Paano po kaya hindi nagana? So, pag ginalaw natin ito, nagbabago na yung measurements niya. Ayan. So, pwede nyo po yung i-resize. Galawin nyo lang po itong kanyang mga diamond, ano, linya, ayan. Kung papansin niyo po, pag hinover nyo, meron siyang sukat, no? Kung gusto nyo pong precise yung dimension, 
pwede nyo po siyang i-click. Ayan po, oh, yung 56 ko, uh, for example, gagawin ko siyang 60, no? Tapos kung naka-appear to, pwede ko pong i-click si tab para pupunta na siya dito. Tab. Okay? Para gumamit ng precise o para maging precise ang dimension nyo, pwede po nating uh, i-input yung dimension or, or value, no? So, 60 at tab, uh, 60. So, magbabago na po siya. So, you can try it po, no? Okay. Command list po, yes po, meron tayong keyboard shortcut. Okay, next. Let's try naman, no? To... Copy paste our object, no? Simpleng copy paste lang muna ang gagawin natin. Then, mamaya is um, doon na tayo sa mga uh, method or mga tips and tricks, no? So, for example, etong box ko, no? So, once na nakaganto, highlighted siya, no? Pwede kong mag-control C, then control V. So, pansin nyo, ayan na yung box ko, no? Pwede rin kayo dito, gamit dito sa ating, sa left side, no? Pwede din kayo dyan sa ating toolbar. Copy, then paste. Ayan na. Okay. Kung wala pa pong invite, ma'am, don't worry po. Uh, basta po nandito lang kayo sa tinkercad.com. Uh, once na register, you will surely uh, have or you will receive no certificate of course completion. What time po start ng seminar? No? 10 po. <laughs> and what time po talaga nag-start ng webinar? Kasi pumunta lang kami sa lugar na may sigla. 10 o'clock po ito. No? 10 to 12 tayo. So please do try po no to copy... Uh, paste, uh, resizing your your object, no? Ayan. Please try it po, no? Before we proceed. Okay, to resize our object po, click nyo lang po to anywhere. Ayan. Just to give you an overview lang po ito, no? Pero mamaya po, uh, pero mamaya po is uh, magda-dive tayo into a deeper ano. Okay, how to resize, no? To resize po, click po uh, any of your objects na gusto nyong i-resize. For example, itong cylinder ko, no? Gusto ko siyang i-resize. Click ko lang po yan. Okay? Kung gusto kong taasan siya, kiklik ko to. Okay? Be comfortable po, no? In orbiting, no? Para kung magtataas tayo ng height, kung nakaganyan kayo, pwede nyo siyang i-orbit. Ayan, para makita nyo. So, for example, etong box natin, tataasan natin. So, gumagamit ako ng orbit. Ito. O. Ayan. Okay. How to delete naman po yung shape, no? To delete po, kindly select the object and press the delete key on our keyboard. Ayan. Okay, deleted na po yun. Select to, press the delete key in our keyboard. Ayan. You can also uh, use backspace. Ayan, no? Use backspace. Ngayon po, uh, nag-ano ko, no? Nag-backspace. Ayan. Backspace and delete key to delete. And pwede din kayo dito, no? Sa ating modify tools. Meron dyang trash bin, delete. Okay? Okay. To... Para bumalik yung object nyo, ko control z ko lang, no? Yung binilit ko. Okay. Bakit po hindi ko ma-access yung work plane? First, once na first time po nag-log, no? 
uh, pupunta kayo dito sa dashboard natin. So, once na nandun, create new design po. Ayan. To create new design, kiklik nyo lang po to, no? So, pansinin nyo po, no? Try nyo nga pong mag-click dito sa ano natin, sa Tinkercad logo. Uh, pansin nyo, no? Kahit hindi ko po sinib, nag-automatic siya na nandito, no? So, naka-cloud po tayo. Nandiyan na po yan. Auto-save. Auto-save. Naka-stress po ang signal ko sa location ko. Okay, so create new design ulit tayo, no? Or you can also use, no, yung kanina nyo. So, ayan, sir, sa nagtatanong, no, on how to access the work plane, no? So, bumalik tayo sa dashboard, nag-create tayo ng new design. And then, ito yung bullets na tinatawag natin. Nandyan yung ating recent design, no? So, nandyan. Okay, recap po tayo. And dito, yung auto-generated file name, no? So, pwede nyo yung i-rename ulit. Okay? Then, copy, paste, duplicate, delete, undo, and redo. Okay? Okay, so yung sa kanina, uh, scroll wheel, no? Zoom in, zoom out. Okay, yung sa kanina po, no, nakita ko uh, yung kung paano daw mag-paste mag, mag, mag na dumikit, no? Dumikit siya. Didikit siya, sir, no? So, eto, gamit ako ng keyboard shortcut na control c control v no? Ganyan siya. So, nasa half siya. So, to move po, idadrag nyo lang to. Ayan. Ida-drag nyo lang siya. Hindi po ako mag-create ng new design. Ang labas lang ay yung Tinkercad logo. So, yung kanina po, di ba, once na nag-create tayo ng Tinkercad logo, meron siya dito banda na create new design. So, ulitin po natin, no? Okay. Uh, Tinkercad logo. Babalik po tayo sa Tinkercad dashboard. Ah, pansin nyo po dito, no? Saving your work. Ayan. So, dito po, ayan, tinkercad.com uh, slash dashboard. Ayan, create new design. So, eto na yung project to natin, no? So, for example, kung gusto natin i-edit, ayan, tinker this lang, no? Para bumalik siya doon. Ayan. So, nandito na ulit tayo. Ma'am, ang bilis nyo po. Okay. How to save po ang work in Tinkercad, no? Auto-save auto na po yan, ma'am. Ma'am Jennifer, auto-save na po, no? Kung mapapansin nyo kanina, hindi ako nag-save, no? Nag-click lang ako sa dashboard, pero uh, makikita natin sa recent design natin is nandun na yung file nyo. You can try po. Okay, pwede ba daw na makapi sa device, no? Ayan, pwede yun, sir. So, mamaya gagamit tayo ng import and export, no? Maya-maya po is mag-ano tayo dito. Uh, Mag-import and export tayo ng design. Paano paliitin workspace? Zoom in and zoom out po, no? Use po tayo dito or the plus and minus button. And you can use din po yung scroll wheel. Yan po, para lumiit yung work plane nyo. Okay. Konti. Konti lang po yung shapes ko. You can add po, no? To add shapes po, click lang dito sa ating Tinkercad Basic Shapes. Select ka ng uh, roof. Drag mo lang dito. Ayan. Okay, so mamaya, eto kasi is whole, whole ang tawag, no? Naka-transparent. So mamaya po, we'll dive in in there po. Yes po, pwedeng ipatong yung mga shapes, no? Pwede po yon. Okay. 
file extension po niya, pwede siyang .obj or .stl for 3D printing. So, later po, uh, as we go through this course po, no, makikita natin siya. So, sabi ko nga, no, meron tayong uh, two views, no, the ortho, orthographic, and the perspective. Okay, to switch, no, eto siya, sa switch, ayan. Ngayon, nasa ortho na tayo, no? Ito ang ating ortho view. And then, pagbabalik tayo sa perspective, click nyo lang ulit. Okay? Okay, no? So, ito, uh, edit lang natin yung grid natin, no? So, yung grid, uh, guys, uh, essential siya, no? Especially when your object is for 3D printing, no? So, naka-default yung grid natin sa millimeters, no? You can change then sa inches tsaka sa bricks. Okay. Ang presets natin is naka-default, no? For example, ah, yung object nyo is iti-3D print nyo. Meron tayong naka-assign na, no? Na 3D printer. Ayan. A maker bot, ultimaker, or you can create your custom, no? So, ayan. Brandon. Okay, so naka-auto lang siya sa, naka-default siya sa 200 by 200. Okay, so update grid lang natin. Okay. Ang snap grid natin is naka-1mm, no? Okay. Okay, gamit naman tayo ng work plane, no? Window selection. Meron siyang bounding box, no? Bounding box yung tawag natin dyan. Window selection, then delete key, no? Delete key or backspace or dito, no? So, kuha tayo ng box. Ayan. Let's try to resize. Sige. Ayan. Resize natin siya. Okay. Okay. So, kung ipapatong natin siya, gagamit natin itong work plane. Work plane tool or the shortcut key is W, no? Press W. Ayan, no? Pansinin nyo po yung, yung cursor nyo. Merong, ako, merong blue, no? Ayan. So, pinaseselect niya ako ng face kung saan ko ilalagay, no? So, dito natin ilalagay. Ayan. Ito na yung work plane natin, no? Yung ginawa natin work plane, itong naka-orange. So, gawa tayo, ay, patong tayo ng roof. Ayan. So, to snap po, no? Naka-hold ako sa shift. Ayan. Hold shift. Ayan. So, sa view cube natin, click natin yung top, no? Para nakatap siya. Ayan. Okay, para mawala naman kayo sa work plane, select ulit nyo yung work plane or press W and then click anywhere. Ayan. Okay, so you try po kung ano yung gusto nyong ipatong na object. Ayan. So first po, para pumatong is kakreate ka ng shape. Use the work plane. Ayan. Or press W. Kung dito mo naman gustong mag-create ng work plane. Ayan. W. Dito naman tayo. Okay. Anong view to? Naka-front, no? Ayan. Ayan. So, lalagay ka ng spear dyan, for example. Click on the work plane para ma-deselect siya. Ayan. O, 
Okay. Next. Okay, try nyo po. Okay, no? Discuss ko itong shape panel, no? Okay, if you're working po into uh, multiple objects, no? Pwede nyong i-hide yung mga object na hindi nyo pa naman kailangan. For example, eto. Ayan. So, automatic na lalabas si shape panel, meron kang shapes na dalawa, no? Pag kinlik mo to or control H, mag mawawala siya, mag-hide siya, no? Kung gusto nyo na siyang ibalik, click nyo tong parang ilaw or control shift plus H para bumalik siya, okay? Okay, and also po, you can change the colors po. Okay, so click on the solid, change your colors. Ayan, click lang po kayo kung anong kulay yung gusto nyo. Select si object, solid, then click yung mga kulay. Okay. Okay, you try it po, no? Okay. So, ma'am, paano naman po mag-rotate ng object, no? Paano po mag-rotate? Paano po tayo mag-rotate ng object? So, for example, uh, meron, uh, kukuha ko ng cone. So, ang ginawa ko, no, shift and left click, pupunta ko dito sa work plane ko na walang laman. Okay. Cone, dadrag ako dyan. Okay. So, pansin nyo po ito, yung mga arrow. Ayan. Yung mga arrow na yan allows us to rotate our object, no? Okay. Ayan. So, ayan. Okay. Holding shift plus drag, no, allows us to move our object. Mampatry niyo po kung paano yung parang... Sige po. Uh, holding shift and drag po, no, allows us to move our object in 45 degrees. No? 45, 90, 135, and 180. Ayan. Nakahold po ako sa shift and left mouse button po, no? Okay, paano po ipatong yung roof? Uh, gagawa tayo ng box, create a box, use po natin yung work plane dito or press W. So, ngayon po, ipepress ko si W. So, ayan po, no? may nag appear siya na plane. So, sa select natin dito, so, ibig sabihin nasa ibabaw niya to, yung work plane na to, nasa ibabaw niya to. So, create tayo ngayon ng roof, then ipapatong natin siya. So, ayan. So, kung gusto nyo po magpatong, as a, gagamit tayo ng work plane. So, to the select naman, or para umalis si work plane dyan, press W again, or the work plane tool, then click anywhere on your workspace. Ayan. Okay. Okay, nakapag-rotate na tayo. Okay. 
So ngayon, uh, gagamit naman tayo ng ruler, no? Dito, ruler. Uh, please slow down. Ayan. Okay. So, eto yung ruler natin, no? So, ngayon, so, pansin nyo, kinlik ko si ruler tool or you can press arch, uh, keyboard shortcut, and select nyo kung alin yung gusto nyong i-measure. So, uh, kiklik natin to. Okay, so, click on top ako, no? Kinlik ko si top view. Pinan ko siya using uh, pressing the scroll wheel, no? So, ayan. So, makikita nyo yung measurements niya, no? So, etong bilog na to, ayan, eto, yan yung origin natin, no? Yan ang tinatawag nating origin. Ayan. Okay? So, yung highlighted in blue, yan yung dimension ng object natin. So, naka-20 siya by 20. Yung green naman, iyan yung measurement ng object natin from the origin. Ito yung origin, ito yung object natin. Okay? Okay, so click nyo lang tong X to dismiss the ruler, no? Okay. Okay, sige po, try nyo po, no? Ayan. Okay, you please try po. Ruler, no? Ruler, a shortcut key is R. Okay? R, click on the ruler, and kiklik nyo yung object na i-measure nyo. Okay? So, for example, ah, eto. Meron akong dalawang object, no? Ayan, no? Ayan, guys. Pansin nyo, etong roof natin is nasa ibabaw siya, no? Kasi gumamit tayo ng work plane. Ayan. So, halimbawa, gagawa ako ng dalawang box, no? Gamit ako ng ruler. Ayan. Select ko siya sa gitna. Ayan. So, dyan yung makikita yung measurements ng ng object nyo. Tinkercad.com po, no? Tinkercad.com Okay. Okay. Next, paano po mag-rotate? Select yung eto. Okay. Since naka-ruler tayo, nasa ruler tool tayo, no? So, kaya gumanto siya. Ang measure naman niya mula sa origin Ito yung origin natin hanggang dito sa kuno. So, dismiss ruler tayo. Okay, to rotate po, no, select on the object. And then, eto, no, mapapansin nyo po yung mga arrows. Try nyo pong i-hover sa arrows, no. Ayan. Para umikot siya, no. Holding shift. Para mag 45 degree increment siya. Ayan, naka 45 degree yung moves mo. Nakahold po ako sa shift, no? Okay. The presentation is nice. But the internet is not nice. Okay, next, no? Okay, so ngayon, since ma madami na tayong uh, objects, no? 
it, it is important no to group and ungroup no marami na tayong design so let's look for a ways how to com to combine basic shapes no to create more intricate compositions no so mag-create ulit ng workplane no sa mga hindi po nakaka-access ng workplane uh, click po sa logo tinkercad logo saving your work Ayan, saving your work. Ire-return niya tayo sa Tinkercad dashboard. So, nandyan na po yung mga designs natin. And then, create new design. Ayan. How to rotate workplace po, no? Holding shift and left click. Shift and left click. Okay. So, ngayon, mag-group tayo and ungroup ng object, no? So, create tayo ng box tsaka ng cylinder, no? Okay. So, to group objects, no? First, we can use copy and paste, no? Yung option natin, copy and paste. Ayan, copy, paste. Copy, paste. Ayan. Okay. Okay. Ngayon, yung kanina po, di ba? Yung mapapansin nyo, yung box natin, tsaka yung roof. Yung box natin, tsaka yung roof is hindi, hindi siya... Uh, hindi siya nakapumatong, no? Hindi talaga siya pumatong. So, para i-combine siya, no? Select natin yung object, no? Window selection. Window selection. Then, eto. Control plus G, no? Group. So, select nyo si Control plus G or dito sa ibabaw. Group. Ayan. So, pansin nyo, nagsama na siya, no? So, ngayon po, pwede nyo na po siyang i-try. Yung sa box nyo, tsaka sa roof. Try nyo po siyang i-group para magmukhang house siya. Okay? Sige po, try nyo po mag, ano, mag, try nyo po mag, mag-group ng object, no? For example, uh, okay, ulit. Control, left click, or bit. W for work plane, select. And then, drag ko siya dito. Ito na yung work plane. Okay, para matanggal po tayo sa work plane, press W once more, or click the work plane tool, and click anywhere po. So, wala na siya. Okay. Okay. Work plane. Select ako ng roof. Ito yung roof natin. Ayan. Ipapatong ko siya, no? So, para mawala yung work plane, click ko ulit siya. Okay. Ngayon, igugroup ko siya. Select ko to, then group. So, pansin nyo, ayan na siya. Okay. Paulit po. Okay. Select lang po kayo ng object. Okay, for example, a box. Tapos, uh, gawa tayo ng star. Okay, yung star natin, let's try to rotate it. I'll try to rotate my star, no? Ayan, itatayo ko yung star ko. Okay, be familiar po, no, sa rotate. Ayan. Okay. 
Okay, work plane, select ko dito. Okay, gamitin natin tong heart. Itatayo ko siya, no? Ayan, ayusin lang natin. Angat natin to ng kaunti. Okay. So, ngayon, uh, labas na tayo sa work plane, press W or the work plane tool, then click. Okay. So, ngayon, i-combine ko siya, no? Select ko ito. So, pwedeng i-select to using shift din, no? Pwede rin kayong mag-select using shift. So, select this heart, then holding shift, select ko yung box. Ayan. Ayan. So, mapapansin nyo po dito, no, kung na-select. So, ngayon, two shapes selected. So, select G or press G or eto. Ayan. So, ngayon, pansin nyo, nakagroup na siya. Ibig sabihin, hindi na natin matatanggal yun. Hindi na siya mahihiwalay. Unless, i-ungroup yeah, nyo. Okay. Okay, sige po, uh, try nyo po, no? Ayan, kung imove po, drag nyo lang siya, no? Drag nyo lang yung object nyo. Ayan. Okay. So, yung Tinkercad, no, ginagamit siya for 3D printing design, no? During the export process, uh, your objects, no, will automatically group. Okay? Kung hindi nyo naman gusto siyang i-group, it's fine lang po, no? Yung object magiging separate na siya. And then, once na na-export, siya na magpa-process at i-group siya sa dulo. Sa dimension po, no? Select nyo lang po ito. Uh, select nyo yung object. Tapos, pag nag-hover po kayo, ma-edit nyo yung dimension nyo. For example, gawin nating 40 tab. May gumawa ng puno. 50. Ayan. Yung puno. Gumawa ng puno. Yung puno, ganun lang naman yun. Tapos maraming sphere na naman. Hindi, ano yun? Cone. Tapos maraming sphere, pero ito ko. Tapos, cone. Ano na? Oo. Oo. Ayan, no? So, yung bahay po, no, gagamit po kayo ng work plane tool. Ayan. For example, eto, no? Uh, let's create a box na lang muna. Ayan. Okay, nag-zoom in po ako, no? Okay. So, ngayon, gagamit ako ng work plane, press W, select ko dito. Then, magpapatong ako ng cone. Ayan, for example, ay, ganyan, no? Work plane ulit, papatong ulit ako ng, ng cone. So, para ma-sure ako na nasa top, pumunta ako sa top view. Okay. Kunt 
control C to duplicate, no? Control V. Ano po yung papatayuin? Work plane po, no? Pag magpapatong ng object. Okay. Select nga po kayo ng isang uh, shapes or objects nyo, no? Pag pinrest nyo po itong si hole, so magiging transparent siya, no? Transparent. Ayan. Magiging transparent siya. Yung color, makikita nyo siya dito sa solid. Ayan. Solid, pwede nyo siyang baguhin. Ayan. Tapos sa solid, meron din siyang uh, transparency dito. Ayan. Ayan. So kung gusto nyo siyang transparent na... Uh, color green, pwede yan. Or yellowish, pwede yan. Once na sinolid nyo siya, so ganyan na siya. Okay? Paano po magpatayo ng object? Uh, eto po, no? Gamit po tayo ng rotate. Ng rotate, no? So, click eto, tas yung mga arrows po, ayan. Ayan. Rotate, rotate lang po. Okay. Sige po, try nyo po. Ano, break, break tayo. Pwede play yung ang video. <coughs> Gamit lang po kayo ng rotate, no? Para mapatayo. Ayaw. Tapos, uh, shortcut din natin doon is S, no? S for solid, H for whole. Okay. Using ano ko, no? SH. S for solid, H for holes. Okay, no? Okay. So, dito, kung ang gusto nyong object natin, pansinin nyo to, di ba? Uh, baga solid siya. Kung gusto nyong lagyan ng kurba yan, ayan, gusto nyong lagyan ng kurba, select nyo tong uh, shapes natin. For example, etong box. Kung lagyan, gusto nyo lagyan ng edges, pwede. Ayan. So, baba nyo lang to. Select nyo to. Radius wala dahil uh, box siya. Ayan. Pwede nyo rin ditong baguhin, no? Okay. Ayan, radius kung gusto nyo siyang ikurba. Ayan, no? Kung gusto nyo siyang nakashamfer or fillet. Ang bilis ni ma'am. Sige po, yung nakagroup po naging same ng kulay. Yes po, pag group po, magsisame siya ng kulay. Kung alin po yung unang object na sinelect nyo, yun yung magfa-follow. Ayan, try nyo po. Magiging isang color na lang siya pag nakagroup.
Okay. Pwede po ba na multicolor kahit na nakagroup ka, no? Eleven thirty. Pwede kang mag-multicolor kahit naka-group. Select mo yung group mo sa solid, meron diyang multicolor. Ayan. So, pag sinelect mo yan, ayan, multicolor. Ayan. Ayan. Pag transparent, kinlik nyo si transparent, magta-transparent siya. How to make 2D figure to 3D figure. Sige po, itry nyo po. How to group. Di ba may scribble section dyan? Okay. So, how to group. Select nyo. Alibaba, eto, no? Ia-ungroup ko siya. Control shift plus G. So, pansin nyo tong house natin. etong eto. Nag two colors na ulit siya kasi hindi siya nakagroup. So, to group, select nyo yung objects na igugroup nyo. Shift, pwedeng shift, or ganyan, window selection. Ganyan. Tapos, group. Ayan. So, pansin nyo, nakagroup to. Itong apat na object natin. One, two, three, four. Paano po paggalawin yung work plane? Ito lang po, uh, zoom in, zoom out, scroll wheel lang po, no? Scroll wheel. Pwede po ba 3D Builder offline? Hindi po ako familiar sa 3D Builder. Tapos guys, no? Kung meron kayong 3D file, no? Kung nakagawa kayo ng 3D file, pwede nyo po yun. Pwede nyo siyang i- Ayan, i-import, no? Kung meron po kayong mga projects dyan, uh, kung meron po kayong projects dyan na 3D na ginawa nyo sa previous webinar, uh, pwede nyo po yun. So, uh, punta tayo sa Tinkercad dashboard. Ayan, so saving your work, no? Sige po, ihanda nyo na po yung ano ay yung mga design nyo. Okay? Create new design tayo, no? Yan. Kung meron kayo dyang object na gusto nyo i-3D print, for example. Ayan. So, import. Ayan. Choose file, no? So, Tinkercad supports STL, OBJ, or SVG. Okay, no? Sa case ko, meron akong STL file. For example, i-re-ready ko siya for, for 3D printing, no? So, yun nga, kung may object kayo dyan, uh, pwede nyo siyang i-insert, no? So, ako, mag-choose ako ng file. Okay. Ito, yung lion head ko, no? Ayan, naka-scale na siya. So, uh, etong object na to is ready na for 3D print. So, ibig sabihin, uh, naayos na yung resolution niya, no? So, import natin. If you have, ano po, no? Uh, 3D, uh, 3D dyan, pwede nyo pong itry mag-import. Ayan. Ayan. So, importing ating uh, lion head. Ayan. So, yung pag import niya, no, depende kung gano'ng kalaki yung file nyo. Okay? So, for example, ginawa nyo siya sa sa other auto the software, pwede siya, no? Or any file extension. Uh, basta STL, OBJ, or SVG. Ayan. So, eto, for example, iyan, it is ready for 3D printing na tong si Lionhead natin. Okay? Ready na siya. Okay. So, ngayon,
paano naman po pag-export yung kaninang tanong na gagamitin pa yung design? Okay. So, select natin si um, Tinkercad ulit. Regist Registration link not found out. Sa Autodesk Community Philippines nandun yan. Yung sa mga ano po, sa mga register not found po, uh, you can visit na lang po saglit yung Autodesk Community uh, Philippines na Facebook uh, page or group. Uh, posted daw po dito yung link natin. Okay. Okay, so eto si Project 2. Gusto ko siyang i-save sa desktop, no? So, pag ganun, sa-select nyo yung project nyo, no? Select. Tapos, tinker this. Ayan. So, ngayon, export natin. Ayan, can I export a file? Export. Pwede siyang uh, .obj or .stl. So, ngayon, pansin nyo po, oh, um, wala akong sinelect, no? So, everything in the design siya, no? Ngayon, kung uh, isa-select ko siya, limbawa, eto, eto, eto lang yung kailangan ko, pwede yan. Export the selected shape lang. Pansin nyo, pansinin nyo po yun, nagbabago po yun. Nagbabago po siya. Auto-save po siya, no? Sige po, itry nyo po, no? Export. Wala, wag nyo po muna kayong mag-select. So, export. Everything in the design siya. Ngayon, kung ang kailangan nyo lang itong boxes natin, pwede naman siya. Ayan. Export. Only the selected two shapes, no? Okay. So, for 3D print, that OBJ and that STL, pwede nyo siya. So, ayan, downloading, nandito na siya sa desktop natin. Project 2, that STL na siya for 3D printing. Okay? Sige po, try nyo po mag-export. Ngayon po, kung laser cutting naman, uh, that SVJ, 2D naman siya. Download natin as SVJ. Okay. Ayun, ang dami nakapag-register na. Nakablock na. Okay, sige po. Try nyo po mag uh, import, export. And then last po, no? yung send to or yung file sharing natin no we can share uh, with people no so for example iyan pwede niyo din siyang ma-download locally dahil hindi nag-pop up kung naka-zip po i-extract niyo po yung file okay Ayan, pwede rin siyang uh, take your design further with Autodesk uh, Fusion 360, no? So, yung mga designs na yan magagawa uh, or project na magagawa natin uh, today, pwede nyo siyang gamitin tomorrow. Okay, so eto, Thinkiverse, Mini Factory, yan yung mga 3D uh, online repositories, no? Of, uh, of, the three, of your 3D design. Okay. So, ayan. So, may option kayo kung saan nyo siya isesend. For example, gusto nyo siya dito, pwede po yun. Or, and also, you can invite people, no? To generate a link. Okay, sige po. Uh, itry nyo po, no? If you want to collaborate po, pwede. Ito pong Tinkercad. Uh, sana po nag-enjoy kayo at sana nakita nyo kung gano kadali. Kaya nga Tinker, di ba? Tinkering. Tapos CAD, Computer Aided mm -hmm. Design. So napaka ganda po talaga nito para sa ating mga chikiting. Tapos po, uh, 
Marami pong nakakonektang learnings dito. Kapareho po ng sabi ni Ma'am Weng. Uh, we can level up going to JavaScript. May pag-advance na tayo, no? Uh, pwede kang uh, mag-3D model using code. Pwede, pwede pong uh, i-move natin to papuntang Arduino Electronics. Pwede po tayong mag-move uh, up. Uh, pwede natin dalhin din to sa Minecraft. So, in addition po, ay yung kanina palang binabanggit na 3D Builder, may nakita ako nag-comment. Ano, ah, sa Microsoft pala yun, no? Ah, so, iba to. Ah, ito yung version ng uh, Autodesk. Alam nyo na, sana po, no? Ah, just to share. Ang Autodesk po basically is a company that creates a software for people who makes things. Okay, so, eh, share ko lang din po itong website ng uh, Thingiverse. So, yung mga marunong na dyan mag uh, 3D print. etong Thingiverse po na to ay repository ng, uh, ng mga 3D ano, no, files. So, itong mga STL po na to ang dami. No? Uh, may mga gawa na dyan. Ayun, Star Wars pa nga. Pwede nyo po lahat uh, dalhin. Uh, papuntang uh, Tinkercad yan, okay. sabi po ni Ms. Nessie. So, kung kayo po ay uh, parang uh, na-intimidate sa paggawa, uh, I, I would like also to suggest to you, uh, head out to uh, Thingiverse and download po it, download any of the items here. Kapareho na ito, nakikita ko si Baby Oda, ang ganda. Pwede kong dalhin yan uh, sa Tinkercad and I can tinker. <laughs> Tinker with, oh, oh, with this uh, <laughs> tons of STL files. And totoo, may, na, may nabasa ako kanina din. Oh. Magandang bonding din sa mga anak nyo. Why? Because uh, habang tinuturuan mo siya no, ng 3D, ng mathematics through CAD, uh, you are enjoying, you can create toys here. ba? Diba? Pwede nating i-3D print. And yung mga tini-3D print po natin, kapareho nito, this is more about mechanical stuff na. Oh. Uh, may movement na. Ayan, kapareho. May, may mga gears na. Ayan, oh, kapareho na ito. So it's really up to everyone uh, from very basic and fun. Ang maganda rin po dito ay hindi nare-realize ng mga uh, estudying na sila na, na touch na pala nila yung concept initially about uh, engineering. We will enhance the skills of our teachers at uunti-untiin po natin yan together with the help of our industry partners. At sisimulan natin yan sa paggamit ng Tinkercad Autodesk. 